good morning everybody good morning to sixth grade first of all I've got to say that we're going to continue with this class and it is how do you learn buenos días a todos quiero decirle vamos a comenzar nuestra primera clase con how do you learn first of all you go you got to see that we are going to talk only about some grammar matters ahora lo primero que vamos a ver es que vamos a hablar sobre algunos asuntos de gramática y vamos también a recordar eh, la clase que ha sido ya pues ya la he subido esa clase el día de, de esta semana y lo que resta realmente es para repasar sé que hay bastante información así que vamos a comenzar quiero comenzar eh, diciéndole que es este la temática que vamos a repasar esta que tenemos aquí here you can see that she say my study area that's what we're going to study right now and belongs to the then the, the theme how do you learn that we have here okay okay let's go now uh, we have some uh, some vocabulary that you have here we have an mp3 player a lamp a pencil an eraser note cards a desk and a chair noten que aquí aparece an y en algunos aparece solamente a ya ustedes conocen las reglas que anteriormente hemos estudiado se escribe an cuando el sustantivo que sigue, vamos a verlo aquí mejor de esta forma, inicia con sonido vocálico. Digo sonido vocálico porque a veces puede iniciar con una consonante y sin embargo la consonante suena como una vocal. La M en inglés es M. So that we have here an MP3. Entonces aquí uno dice an eraser. Pero cuando la, si el sustantivo inicia con una consonante se dice A. Entonces tenemos a pencil, a lamp, and etc. You know, you already know this, so we're going to go on. Let's go. Okay, and now we have uh, some rulers, uh, some rule that we have here. Tenemos una regla, una regla es sobre cómo eh, determinar de la forma en que usamos el artículo indefinido an o a. Aquí también tenemos esta parte que ustedes creo, bueno, ya la realizaron. Eh, y aquí tenemos que este es el, el, el punto que resuelve esto, esta, estas preguntas. Porque aquí dice, mire que dice, My brother has a lot of stuffs in his backpack. He has a phone, some pens and a pencil. He also has a notebook and a calculator. Estas cosas que dice aquí solamente las tiene este grupo. Por eso deben eh, chulear a él. Analicen antes estas que están acá. Vamos a seguir. Uh, aquí tenemos las reglas, aquí ya las reglas las conoce, uh, usamos uh, we use a before nouns starting with a consonant, ya dijimos que comienzan con consonant, example, or uh, consonant sound, dice, before you and e, e, you, este you suena como si fuera una you, you, y aquí como si fuera también you, la eu, que ustedes notan que estoy mostrando, por ejemplo, en European, European es europeo, entonces decimos a y no decimos an, ¿Por qué? Porque tiene sonido de Y. La Y es una consonante. Aquí igualmente decimos a university y a unit. Bueno, y aquí tenemos cómo usar am. We use am. ¿Cómo usamos am? Before nouns, starting with a vowel. Uh, a, E, I, O, U. Example, an, an apple, an orange, an egg. Uh, y también before an age, antes un H, which is not pronounced. Por ejemplo, aquí tenemos an hour, miren que aquí no se pronuncia la H, la H, la H es muda, an hour, o sea, es como si realmente iniciara con una O, an hour, an honor también, pero en el caso de history no se dice an porque la H aquí suena como una J, a history, vamos a seguir, aquí tenemos los ejercicios en donde ustedes van a evidenciar que han entendido esto que se ha explicado, por eso deben leer con mucho detenimiento la explicación que doy al principio para qué para que puedan responder esto apropiadamente vamos a continuar aquí tenemos cómo usar eh, do y cómo usar don't aquí tenemos por ejemplo en relacionado con el verbo have que significa tener en el presente simple miren I have an mp3 player luego dice you have a lamp he has miren cómo te cambia aquí ya no es have porque en la tercera persona del singular que es he she it esa es la tercera persona del singular todos los verbos allí ellos declinan distinto inclusive cambian bastante por ejemplo el caso de have have cambia la ve por una s y dice has 
What is the name of have? Has he dice, he has a pencil, she has an eraser, it has some note cards. Miren que dice some, ya no digo and, ¿por qué? Porque está en plural el sustantivo. Miren, dicen cards. Si fuera una sola, yo colocaría aquí a note card. Pero como no es una sola, sino son varias, pongo some, que son unas. Some significan unas. Cuando yo voy a decir esta oración en donde utilizo son de una manera negativa, debo cambiar son por any. Tienen el mismo significado, any y son. Solo que cuando la declaración es negativa, como es el caso este, que dice it doesn't, que es does not, se dice doesn't, dice it doesn't have any note cards. Entonces se pone any. Ok, aquí tenemos we have a desk. They have a chair. Estas son las formas negativas como ustedes lo pueden ver. Para hacer el negativo hay que usar el auxiliar do y para hacerlo y, y unirle además la partícula not. Entonces esto, eh, si yo digo I do not have an MP3 player, yo puedo decir también I don't, como está aquí abajo. I don't have an MP3 player. Aquí tenemos you don't have a lamp. Aquí tenemos he does not have a pencil. Él no tiene un lápiz. Pero yo puedo decirlo contracto, así como está aquí. Le puedo decir, he doesn't have, he doesn't have a pencil. Aquí, she doesn't have an eraser. Aquí, he doesn't have any note cards. We don't have a desk. And they don't have a chair. Ok, vamos a seguir. Aquí tenemos este caso. Miren que para convertir en pregunta una declaración positiva, como las que vimos anteriormente. Este me ya les voy a mostrar. Miren esta, por ejemplo. Voy a regresarme un poquito. Aquí dice, I have an MP3 player. Si yo quiero decir, tengo yo, aquí dice, yo tengo un MP3 player, pero si yo quiero decir, tengo yo un MP3 player, basta con hacer esto. Miren, miren la estructura. I have an MP3 player. Ahora vamos a ver aquí. Coloco simplemente el auxiliar do al principio y ya queda convertido en una pregunta. Tengo que decirle a algunos estudiantes que me están colocando la question mark inicial, es decir, la interrogación inicial. En inglés no se usa la interrogación inicial. En inglés se usa solamente la interrogación final. Quienes en inglés me colocan la interrogación final, eso es un error ortográfico. Yo no diría un error, yo diría un horror ortográfico, porque se utiliza solamente una en inglés. En el idioma inglés se utiliza solamente una. Aquí tenemos, do I have an MP3 player? Ahora miren aquí, do you have a lamp? En la, al principio decía, you have a lamp. Pero ahora solamente con colocarle do al principio, se convierte en una pregunta. Hay que colocarle la question mark, que es la final. Y aquí, das, miren que das, ya do, declina con es al final. Y dice das, se pronuncia das. Does he have a pencil? Eso deben tenerlo, tener cuidado. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con la tercera persona del singular. Esas personas del singular... Eh, ellas tienden a cambiar cuando se cuando tú estás eh, conjugando ella cambia la declinación del verbo en este caso no lo cambia porque en la pregunta en lo que tiene que ver con pregunta que es en lo que estamos eh, la pre, el auxiliar recibe el efecto de la tercera persona del singular o sea el efecto de he que hace he she it la recibe el auxiliar, no la recibe ya el verbo. Por lo tanto, el verbo sigue, sigue igual que al principio. Y mirenlo, aquí lo tenemos. Does he have a pencil? Uh, does he have an eraser? Etc. Y esto, estas son las respuestas que ustedes ya las conocen. Uno no puede decir un yes solo, tampoco puede decir un no solo. Tiene que decir yes I do, dependiendo de los auxiliares que estamos, eh, de lo, de, perdón, de los auxiliares no, sino de los pronombres que estamos usando. Entonces aquí tenemos... Eh, Does he have a pencil? Yes, he does. Mire que respondemos con does. Or no, he does. Que es el negativo. Muy bien, vamos a seguir. Aquí tenemos lo que no debe hacerse. Deben tener cuidado de colocar el verbo igual que al principio cuando están haciendo negaciones o cuando están haciendo preguntas, que fue el caso anterior. Si ustedes colocan esto así como está aquí, está equivocado. Está malo. Nunca debe hacerse. Deben tener mucho cuidado de no hacer esto que aparece aquí con una X. Vamos a seguir. Uh, el uso de have en el uh, present simple. Aquí ustedes conocen esto. Ya algunos realizaron esta, esta, esta actividad. Esta actividad es para realizarla en el mismo celular o en el mismo computador. Porque tú puedes escribir aquí. Porque mi, mis PDF son interactivos. 
ustedes pueden escribir encima de mis PDF, yo veo que algunos no escriben encima, no sé si les da miedo o qué, o no tienen descargada la, la aplicación que yo les sugerí que descargaran, que es Adobe Reader para que puedan hacer sin ningún problema eso, o que quizás no crean que se pueda escribir en mis PDF, en los míos sí, quizás en otros no, pero en los míos sí pueden escribir encima y responder. Les felicito a todos los que respondieron mis PDFs. Vamos a seguir. Aquí tenemos, eh, aquí dice, do you have a pencil? ¿Tienes un lápiz? Eh, yo veo que él tiene un lápiz, ¿verdad? Entonces digo, yes, I do. Si pongo no, I don't, estoy diciendo que no lo tiene. Aquí veo que dice, does she have an eraser? ¿Tiene ella un borrador? Yes, she does. Eso es. Ya mi PDF está en un círculo, solamente que tú cliques sobre él y aparece un chulito, como señalando que tú elegiste esa opción. Aquí tenemos este otro. Dice, do they have a dictionary? ¿Tienen ellos un diccionario? No, yo no veo que ellos tengan algún diccionario por algún lado, entonces te digo, no, they don't. Vamos a seguir. Aquí tenemos ya preposiciones. Las preposiciones principales son in, que significa dentro, on, que significa sobre, next to, que significa al lado de, y under, que significa debajo. Aquí tenemos que debajo de la mesa se encuentra el school bag. Entonces, eh, aquí que vamos a anotar, aquí, the school bag is under the table. O si me colocan aquí under, también se los acepto. Under the table. Aquí, nada más la preposición para que sea un poco más fácil. In the back, porque está adentro, ¿verdad? Aquí, yo veo que la notebook, que es la libreta, está adentro. Y aquí tenemos el the desk. The desk is next to, porque está al lado. El, el chair está al lado del desk. Entonces, next to. Y aquí tenemos que el calculator está sobre el book. Entonces yo digo on the book. Now we have another another options. That, well, let's see here. This is what we were talking about. Look at this under. Uh -huh. In. Look at this. The notebook is in. Uh, where's the chair? The chair is next to. Look at this. It's next to. Okay. And here we have where's the calculator? Calculator. The calculator is on on the book. And now we have how to make some questions using this or unscramble some of these words that we have we have here. Well, we have here he. Aquí tenemos he from his, ba his backpack. ¿Cómo organizamos eso? Debemos utilizar eh, have para realizar estas preguntas. Miren que aquí tiene el signo de interrogación final. Se utiliza uno. Yo vi que algunos me pusieron el inicial. No, en inglés no se utiliza el inicial. Se, util se utiliza solo el final. La, la question mark o la interrogación que se dice en español eh, final entonces aquí tenemos vamos con el prim la primera dice does he have a phone in his backpack o sea que hay que tener cuidado con los pronombres que se están utilizando verdad does he have a phone in his backpack do they have notebooks on their decks look at this aquí do you have a calculator in your locker y and finally we have does she have a stapler on the desk that's that what we have right now uh, let's see uh, well this is the end and I would like to say something then stay aware that you get to send me each um, each assignment by Edmodo platform tiene que enviarme cada asignación por la plataforma y yo felicito a los que están utilizando la plataforma aún a los que le están tomando fotos que no deberían tomarle fotos sino realizarlo realmente en el, en, el, en el celular que se puede escribir en el celular y también en el computador se puede escribir que lo hagan preferiblemente de ahí para que no estén tomando fotos ni nada hay unas fotos que hay unas que yo no la entiendo porque el brillo no me deja ver realmente entonces yo quisiera que tuvieran cuidado con eso preferiblemente enviarla yo les quiero dar una felicitación a mis estudiantes y quiero que se mantengan eh, en esta en esta disposición de aprender entonces que tengan un buen día